চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সাভান্তে প্যাবো ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না রাশিয়া মনে করেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পঞ্চাশ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় ব্রাজিলে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেখছেন এটিএন নিউজ দেশের বাইরের খবরাখবর নিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার আয়োজন আর অন দ্য ওয়ার্ল্ড এর সাথে আছি আমি তানিয়া আহমেদ জানিয়ে দিচ্ছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো যাচ্ছি পুরো খবরে মানব বিবর্তনের জিনোম সম্পর্কিত তথ্য আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সাভান্তে প্যাবো বিলুপ্ত হোমিনিনের জিন নিয়েও বিস্তর গবেষণা করেছেন তিনি এর মাধ্যমে মানব বিবর্তনের জিনোম সম্পর্কিত অজানা তথ্য খুঁজে পান প্যাবো সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট সোমবার বিজয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট এবং জাপানের ওকিনাওয়া ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছেন সাবান্তে প্যাবো গত বছর চিকিৎসায় নোবেল পেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক ডেভিড জুলিয়াস ও অডেম প্যাটাপুটেন সূর্যের উষ্ণতা কিংবা প্রিয়জনের স্পর্শ মানবদেহ কিভাবে অনুভব করে তার গবেষণায় এই গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন তাপমাত্রা ও স্পর্শের রিসেপ্টর আগামীকাল পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার জয়ের নাম ঘোষণা করা হবে ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না রাশিয়া এমনটা মনে করেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টেন এমনকি হামলার শিকার হলেও মস্কো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেবে না বলে মনে করেন তিনি সিএনএনের ফরিদ জাকারিয়াকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অস্টিন বলেন পরমাণু অস্ত্র সমৃদ্ধ কোনো দেশের কাছ থেকে এমন বক্তব্য কেউ আশা করে না ইউক্রেনে অভিযানের মতো দায়িত্ব জ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত নিলেও পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেবেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই মুহূর্তে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না বলে জানান মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অস্টিন এদিকে তাইওয়ানের চীনের আক্রমণ আসন্ন বলেও মনে করেন না তিনি তবে অস্টিন উল্লেখ করেন তাইওয়ান প্রণালী ঘিরে সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে একটি নতুন স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে বেইজিং একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক বজায় রাখা নিশ্চিতে অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে ইউক্রেনে হত্যা ও সহিংসতা বন্ধে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গুরু পোপ ফ্রান্সিস রোববার ইউক্রেনকে উৎসর্গ করা ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা থেকে দেয়া এক ভাষণে পোপ বলেন নিজ দেশের জনগণের প্রতি ভালোবাসা থেকে হলেও ইউক্রেনে রক্তপাত বন্ধ করা উচিত রুশ প্রেসিডেন্টের তিনি বলেন ভাবুন আপনার নাগরিকরা যখন শান্তিতে আছে তখন কি অপরিসীম কষ্ট পাচ্ছে ইউক্রেনের মানুষ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারে পুতিনের হুমকির নিন্দা জানিয়ে পোপ বলেন এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে বিশ্ব এমন অবস্থায় চলে গেছে যেখানে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে এছাড়া ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রুশ ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করারও নিন্দা জানান তিনি যুদ্ধ বন্ধের কথা চিন্তা করতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রতি আহ্বান জানান পোপ ফ্রান্সিস ইউক্রেনের সদস্যপদ পাওয়ার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন ন্যাটোর নয় ইউরোপীয় সদস্য রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই দেশগুলো হচ্ছে চেক রিপাবলিক এস্তোনিয়া লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া উত্তর ম্যাসিডোনিয়া মন্টিনিগ্রো পোল্যান্ড স্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া এই সদস্য দেশগুলোর প্রেসিডেন্টরা বলেন দু সালে বুখারেস্টে ন্যাটো সম্মেলনে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইউক্রেনের সদস্যপদের প্রতি সমর্থন রয়েছে তাদের এছাড়া রুশ আগ্রাসন থেকে নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ইউক্রেনের প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন জানান তারা অবিলম্বে ইউক্রেনে রুশ দখলকৃত অঞ্চলগুলো থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানোর পাশাপাশি ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রুশ ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার নিন্দা জানান তারা বলেন এ ধরনের প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ন্যাটো সম্প্রতি ন্যাটোর সদস্য পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বলসোনারো বা লুলা কেউই পঞ্চাশ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় দ্বিতীয় দফায় আবারও লড়তে হবে তাদের 
সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভা পেয়েছেন 48.2 শতাংশ ভোট আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো পেয়েছেন 43.4 শতাংশ ভোট সংবিধান অনুযায়ী 50 শতাংশ ভোট না পাওয়ায় 3 অক্টোবরের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে আবারো মুখোমুখি হবেন তারা নির্বাচনী প্রচারে একে অন্যকে আক্রমণ করে কথা বলেন দুই প্রার্থী নির্বাচনে আগে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত টেলিভিশন বিতর্কে লুলাকে সাবেক কয়েদী ও বিশ্বাসঘাতক বলেন বোলসোনারো জবাবে বোলসোনারোকে মিথ্যাবাদী বলেন লুলা কারাকারে থাকায় 2018 সালের নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি লুলা করের হার 45 শতাংশ কমিয়ে আনার পরিকল্পনা থেকে সরে আসলো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিস ট্রাসের সরকার মাত্র 10 দিন আগে হাউস অফ কমন্সে উত্থাপিত মিনি বাজেটে এই প্রস্তাব করেছিলেন অর্থমন্ত্রী কাওয়াসাই কাওয়ারটেং এক বিবৃতিতে তিনি বলেন কর কমি আনার এই ধরনের প্রস্তাবে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ায় এর থেকে সরে এসেছে সরকার যাদের বার্ষিক আয় 1 লাখ 50 হাজার পাউন্ডের বেশি তাদের করের হার 45 শতাংশ কমিয়ে আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল ট্রাসের সরকার বিবিসি সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন কর ব্যবস্থাকে জনগণের জন্য সহজ ও অর্থনৈতিক চাঙ্গা করতে এই পরিকল্পনা নিয়েছে তার সরকার তবে সাবেক মন্ত্রী গ্যান্ট শেফস সহ নিজ দল কনজারভেটিভ পার্টি বেশ কয়েকজন নেতার ঘোর বিরোধিতার মুখে এই পরিকল্পনা থেকে সরে আসলো লিস্ট্রাসের সরকার আরন দ্য ওয়ার্ল্ডে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি এরপর আর জানিয়ে ফিরছি মাহসা আমিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইরানে বিক্ষোভ চলছেই নিহত নব্বই ছাড়িয়েছে এবং ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত দুই ফিলিস্তিনি বিরতির পর ফিরে এসে অ্যারন দ্য ওয়ার্ল্ডে আবারও আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ইরানে পুলিশ হেফাজতে তরুণী মাহসা আমিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ চলছে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণহানির সংখ্যা নব্বই ছাড়িয়েছে রোববার তেহরানের শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সহ রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় তাদের এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় নিরাপত্তা বাহিনী সংঘর্ষের ঘটনা ভিডিও করার সময়ে একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশ দৌড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর ঢোকার পর সেখানে আটকা পড়ে অনেক শিক্ষার্থী অশুভ পোশাক পরার অভিযোগে মাহসা আমিনী নামের তরুণীকে হেফাজতে নিয়ে নির্যাতন করে ইরানের নীতি পুলিশ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এই ঘটনার পর বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ইরান নরওয়ে ভিত্তিক একটি মানবাধিকার সংগঠনের দাবি বিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন একশো তেত্রিশ জন পশ্চিম তীরে রামাল্লার কাছে অভিযান চালানোর সময় দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে এই দুই ফিলিস্তিনি রামাল্লার উত্তরে অবস্থিত জলাজন শরণার্থী ক্যাম্পে একটি গাড়ির ভেতরে থাকা অবস্থায় নিহত হন নিহতরা হলেন উনিশ বছর বয়সী বাসেল কাশেম বাজবাউস এবং একুশ বছর বয়সী খালেদ ফাদি আনবার এছাড়া রাফাত হাবাস নামে আরও এক ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন নিহত দুজনের মরদেহ নিয়ে গেছে ইসরায়েলি বাহিনী আহত খালেদ ফাদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি জালাজন এলাকায় এক সন্দেহভাজনকে আটকের চেষ্টার সময় তিন ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে সেনাদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন সে কারণে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় চলতি বছর ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে একশো পঞ্চাশ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইয়ানের আঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচাশি জনে ক্যাটাগরি চার মাত্রার এই ঝড় স্থানীয় সময় বুধবার ঘন্টায় দুশো উনপঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে ফ্লোরিডা উপকূলে আঘাত হানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে শুক্রবার ফ্লোরিডার মূল ভূখণ্ড থেকে সরে দূরে সরে যায় ভারী বর্ষণে নজিরবিহীন বন্যা দেখা দিয়েছে অঙ্গরাজ্যটিতে তেইশ লাখের মতো বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার পোয়ের্তুরিকো ও বুধবার ফ্লোরিডায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরেজমিনে দেখবেন তিনি ইয়ানের কারণে শনিবার পর্যন্ত বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হলেও বেশিরভাগ এলাকা এখনও অন্ধকারে 
ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাৎক্ষণিক জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক কর্মকর্তাই সমালোচনার মুখে পড়েছেন করোনা পরিস্থিতি বিশ্বে করোনায় গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে নতুন করে চারশো বিরানব্বই জনের প্রাণহানি ও দুই লাখ ছত্রিশ হাজারের বেশি শনাক্ত হয়েছেন মহামারীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বাষট্টি কোটি চৌত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশো আটান্ন জনে আর বিশ্বজনের মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁয়ষট্টি লাখ পঞ্চাশ হাজার ছশো তেরো জনে বিশ্বে গত চব্বিশ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি তেতাল্লিশ হাজার তিনশো সাত জন শনাক্ত হয়েছে তাই মানে মারা গেছেন বাষট্টি জন ফ্রান্সে গত চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত হন সাঁত্রিশ হাজার চারশো তিপ্পান্ন জন যুক্তরাষ্ট্রে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন দুজন তালিকায় এর পরের স্থানগুলোতে রয়েছে ভারত ব্রাজিল যুক্তরাজ্য রাশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া ইতালি তুরস্ক স্পেন আর্জেন্টিনা ইরান ও কলম্বিয়া এই পর্যায়ে আনন্দ বর্ডের শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী সাবান্তে প্রাবো ইউক্রেনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না রাশিয়া ধারণা মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পঞ্চাশ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় ব্রাজিলে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন মাহসা আমিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইরানে বিক্ষোভ চলছেই নিহত নব্বই ছাড়িয়েছে এবং ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত দুই ফিলিস্তিনি এই ছিল আনন্দ ওয়ার্ল্ড কাল আবারও দেখা হবে একই সময় সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন এটি নিউজ এটি নিউজের ব্রেকিং নিউজ আপনার মোবাইলে পেতে টাইপ করুন এস টি এ আর টি স্পেস এন এবং তা পাঠিয়ে দিন ফাইভ নাইন ফাইভ নাইন নম্বরে ধন্যবাদ সবাইকে